ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு காமிக்க போகிறது வந்து ரொம்பவும் ஒரு உபயோகமான ஒரு விஷயம் இது காஃபுக்கு நம்ம குடிக்க வேண்டிய மருந்து சளி இரும்பல் ரெண்டும் இருந்தாலும் சரி இல்லை வெறும் வரட்டி இரும்பல் இருந்தாலும் சரி இந்த கஷாயம் வந்து அவ்வளோ நல்லா கியூர் ஆகும் இப்போ வந்து இது அதிமதுரம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் இது விற்கும் இது லாங்காக இப்படி இருக்கும் கிடைக்கும் நம்ம இது மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து வண்டு விழாது நல்லா இருக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இது வந்து எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இதில் ஒரு முக்கால் லிட்டர் பாத்திரத்தில் பாதி அளவுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சலாக எடுத்திருக்கேன் தண்ணி இதில் வந்து இந்த தண்ணி வந்து பாதியாக வத்தணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வத்த வைக்கணும் இப்போ வந்து இதுக்கு நான் ஒரு குச்சியை வந்து இந்த அதிமதுர குச்சியை வந்து உடச்சி இதில் போட்டிருக்கேன் நான் இது மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி நம்ம இதில் போட்டுடணும் போட்டுட்டு மிளகு ஒரு பதினஞ்சு மிளகு வரைக்கும் இடிச்சுக்கணும் இடிச்சுக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டாக இடித்து இதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுடணும் போட்டுட்டு இதை நாம் வந்து அடுப்பில் ஒரு பாதி அளவுக்கு சுன்ற அளவுக்கு நம்ம அதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேக விடணும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதியை வர பாதியாக ஆகணும் மூடி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படியே திறந்து இருக்கட்டும் இது வேகட்டும் வேகறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து அது வெந்துகிட்டு இருக்கும்போது நான் உங்களுக்கு இன்னொரு காஃப் காஃபுக்கார மருந்தும் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்க நான் இதில் வந்து ஹனி எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் பெரிய ஸ்பூனில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நிமிஷம் நமக்கு சூடாகணும் ஹனியை வந்து சுடவே வைக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த மருந்துக்கு வந்து இது இப்படி சுட வச்சா தான் அது ஒர்க் ஆகும் இப்போ இது மாதிரி இந்த டம்ளரில் வந்து இரநூறு மில்லி டம்ளர் இதில் வந்து நான் வெந்நீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சூடான வெந்நீர் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ வந்து ஒரே ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் ஒரே ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் போட்டு இந்த தண்ணியில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடணும் பாருங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக காஃபுக்கு இதை கொடுக்கறது இப்படி நாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் இது குழந்தைங்களுக்கு காஃபுக்கு ரொம்பவும் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிளகு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் அந்த ஒரு சிட்டிகோ இல்லை ரெண்டு சிட்டிகோ போட்டால் போதும் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கணும் மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டு நைட்டில் தான் நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மூணா பிரிச்சுக்கிட்டு நைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போர்ஷனு அப்புறம் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறம் ஒரு போர்ஷன் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் மார்னிங் ஏந்திரிச்சு டிஃபன் எல்லாம் கொடுத்த அப்புறம் ஒரு டோஸ் கொடுங்க ஒரு போர்ஷனு அதுக்கப்புறம் லன்ச் டைம் சாப்பிட்ட அப்புறம் ஒரு போர்ஷன் கொடுங்க இப்ப நைட்டு நீங்க கொடுக்கும் போதே காஃப் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆயிடும் நல்லா அமைதியா தூங்குவாங்க இது ஒரு அருமையான மருந்து இந்த அதிமதுரம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த கஷாயத்தை நம்ம குடிக்கலாம் இப்போ இந்த கஷாயம் வந்து நல்லா கொதிச்சு பாதி ஆனதுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ ஒரு சின்ன டம்ளரில் குட்டி டம்ளர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டுங்க அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம எடுத்து ஒவ்வொரு தினமும் பாத்திரத்தில் இருக்கிற கஷாயத்தை அப்படியே சுட வைக்கணும் சுட வச்சுட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அப்பப்போ வா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தரம் நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா காஃப் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும் என்ன எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ ஒரு வாரம் மாசமாக இருந்தால் கூட அந்த காஃப் கண்ட்ரோல் ஆகும் ரொம்ப அருமையான மருந்து இப்போ நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க இப்போ மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் ரெப்ரஸன்டிவ்ஸ் அவங்கெல்லாம் நிறைய பேசணும் இப்போ அவங்கெல்லாம் பேசும்போது இது வந்து இது நான் உடச்சி காமிச்சேன் இல்லையா அது மாதிரி உடச்சதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ இது மாதிரி நம்ம ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி ஒரு ஜிப் கவரில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எங்கே போனாலும் நம்ம ஜோபிலேயோ இல்லை ஹேண்ட் பேக்லேயோ இல்லை அவங்கவுங்க ப்ரீஃப் கேஸு ஏதாவது ஒரு பேக் பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வாயில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரும்பல் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும் நல்லா உடச்சி வச்சுக்கணும் இந்த அளவுக்கு வாயில் போட்டுக்கிட்டால் போதும் அந்த இது நல்லா பல்லில் அதக்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓரமாக வாயில் அதக்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து அந்த எச்சில் ஊறி அந்த தண்ணி வரும் அதை வந்து நம்ம முழுங்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் அந்த காஃப் ட்ரை காஃப் வராது தேர்ஸ்டினஸ் குறையும் நல்ல மேனேஜ் ஆகும் நமக்கு உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து ட்ராவலிங் போகிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ஆகும் இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்க கூட இது எப்போவுமே பேக்கில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம காஃப் வந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த குஷன் சீட்
காஃப் வரும் சிலருக்கு அது மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து நல்லாவே காஃபை குறைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப வந்து நமக்கு கஷாயம் இப்பதான் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது அது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சு இறங்கும் போது நான் காமிக்கிற மறுபடியும் இப்ப பாருங்க இது மஞ்ச கொம்பு இப்ப மூக்கு அடைப்பு இருந்து ரிலீவ் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா ரொம்பவும் தொந்தரவா இருக்கும் இப்ப இத வந்து நம்ம அனல்ல இப்படி இந்த கார்னர் மட்டும் இப்படி காமிக்கணும் இப்படி காமிக்கும் போது அது தீஞ்சு போக வரும் உடனே அத வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த புகைய வந்து நல்ல மூக்குல இழுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மூக்கு அடைப்பு நல்லா கிளியர் ஆகும் நல்லா கேக்கும் நமக்கு இது நல்லா இருக்கும் வாசனை அத மீன் டைம் வந்து நம்ம வீட்டுல பாருங்க இப்ப இது கொஞ்சம் உள்ள எரியணும் எரிஞ்சு அந்த கனல் தெரியும் செகப்பா அந்த கனல் தெரியும் இப்ப இது வந்து நீங்க இப்படியும் செய்யலாம் இல்ல கீழே உக்காந்துட்டு கேண்டில்ல பொருத்தி வச்சுக்கிட்டு அதை கூட நாம பெருக்க அது மாதிரி வாசனை பாக்கலாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் வாசனை இதை வந்து நம்ம அப்படியே முகர்ந்தோம் அப்படின்னா நோஸ் பிளாக் நல்லா கிளியர் ஆகும் நல்லா இருக்கும் வாசம் இது நல்லா கிருமி நாசினிங்கிறதால உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும் இது இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து சாம்பிராணி புக போடுற பழக்கம் இருந்ததுன்னா இப்ப பாருங்க இந்த புகை வருது இல்லையா இந்த புகைய வந்து நாம சுவாசிக்கணும் இப்படி வாசனை பார்த்தோம் அப்படின்னா மூக்கு கிட்ட வச்சு அந்த புகை வந்து நம்ம நம்மள நோக்கி வர்ற மாதிரி நம்ம உக்காந்துக்கணும் அந்த காத்து வர்ற திசைய பார்த்து நம்ம உக்காந்துட்டு அந்த வர்ற புகைய வந்து நம்ம சுவாசிச்சோம் அப்படின்னா த்ரோ இந்த பிளாக் நோஸ் பிளாக் நல்லா ரிலீவ் ஆகும் இதே மாதிரி இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சதுன்னா இது வந்து ரொம்ப காட்டா இருக்கும் இப்ப பாருங்க புகை எவ்வளவு நல்லா வருது பாத்தீங்களா இது மாதிரி இது நம்ம வாசனை பிடிச்சோம் அப்படின்னா நல்லா சுமார் ஆகும் இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து சாம்பிராணி போக போடுற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா இப்ப சாம்பிராணி போக போட்ட அப்புறம் சாம்பிராணி புகைய சாம்பிராணியோட கொஞ்சம் சக்கரை மஞ்சத்தூள் பூண்டு உரிச்ச தோல் இத மூணியும் கலந்து அதையும் புக போட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொசு போயிடும் அட் த மீன் டைம் இந்த மஞ்சத்தூள் போடுறதால அத வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் போதோ இல்ல குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்க கை குழந்தைங்க இருந்து அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தாலும் அது நல்லா ரிலீவ் ஆகும் இப்ப இப்ப எனக்கும் கோல்டு இருக்கிறதால இது அருமையா இருக்கு வாசனை பாருங்க எவ்வளோ புக வருது மறுபடியும் இது புக வர்றத நின்ன அப்புறம் நம்மளும் மறுபடியும் அனல்ல காமிச்சு அந்த புகைய நம்ம சுவாசிச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இதுங்க கஷாயம் பாருங்க இன்னும் கொதிச்சிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்ச அப்புறம் உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் காமிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க இது மஞ்சள் வந்து ஆஹ் ஒரு தரம் நீங்க சுட்டீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வரைக்கும் நெருப்புல காமிங்க அதுக்கு மேல காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மூக்குல புண் அதாவது அந்த ஹீட்னஸ்க்கு எரிச்சல் வரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இப்ப பாருங்க இப்ப கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் இது பாருங்க பாதி அளவுக்கு சுண்டி இருக்கு பாதி அளவுக்கு சுண்டி இருக்கு இப்ப இது நாம வந்து ஒவ்வொரு தரம் குடிக்கும் போதும் இப்ப இது சூடா இருக்கு சூடு ஆறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு தரமும் சுட வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு தரம் சுட வச்சு இப்ப இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு தரம் குடிச்சா போதும் இது வந்து சின்ன டம்ளர் ஐம்பது மில்லி டம்ளர் இது குட்டி டம்ளர் இது இந்த அளவுக்கு குடிச்சா போதும் நிதானமா அத சுவச்சு கொஞ்ச நேரம் வாயில வச்சிட்டு நிதானமா முழுங்கி பழகிக்கோங்க நல்லா இருக்கும் இப்ப இது வந்து ஒவ்வொரு தரமும் சுட வச்சு நம்ம குடிக்கும் போது மறுபடியும் இது இருக்கிற வரைக்கும் கெடா கெடாது மறுபடியும் தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இது வந்து கண்டினியூவா ஒரு நல்ல காஃப் குறையற வரைக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டு குடிக்கலாம் ஒரு தரம் போட்டோம்னா அது காலி ஆயிடுச்சுன்னா வேற பாத்திரத்துல புதுசா ஒரு அதிமதுரம் அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு இடிச்சு போட்டு நீங்க அது மறுபடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க இது வந்து மாச கணக்குல காஃப் இருந்தாலும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் நல்ல சளியே எடுத்துடும் நல்ல நல்ல ஒரு அருமையான மருந்து இப்ப எங்க வீட்லயே பெரியவங்களுக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் கிட்ட வேண்டாம் அந்த காஃப் சிரப் எங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க மதுரையில எல்லாம் இந்த கஷாயம் தான் போட்டு கொடுக்க சொல்லுவாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாருமே இதுதான் குடிக்கிறோம் இப்ப இதுவும் எனக்கோசம் தான் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் இது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நோட்டிபிகேஷன் வரும் நான் டெய்லி போடுற உங்க ரெசிபிஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்